10 Most Extreme Body Modifications Matinding pagbabago sa katawan. Sinasabi ng mga deboto, na ang mga tato pagbubutas, at implant ng balat, tulad ng mga nakikita rito, ay maganda. At ang mga minsan na masakit na pamamaraang ginamit upang likhain ang mga ito ay maaaring maging emotionally and even spiritually uplifting. Ngunit ang ilang mga eksperto sa medisina ay nagsabing ang modification ay maaaring mapanganib at sa ilang mga kaso katibayan ng sakit sa isip. Number 1. Fourth Tongue Bakit nagkaroon ng isang dila kung maaari mo naman gawing dalawa? Si Tracy Joy Burley ay isang 38 taong gulang na profesional na piercer sa San Francisco na nagsasabing dila ng bifurcation is typically done in a piercing shop under sterile conditions. Ngunit si Dr. John Perlman, isang kilalang Beverly Hills plastic surgeon nagsanay sa loob ng 25 taon at tinanggihan ang pagsasagawa ng ganitong klaseng pamamaraan dahil ito'y lubos na nakakagambala. Sinabi rin niya na ang dila ay isang napaka-functional na bahagi ng katawan ng tao na nakakaapekto sa pagsasalita at pagkain. Sa palagay ko ang sinumang nagnanais na ito ay dapat sumailalim sa psikolohikal na pagsusuri upang ipaliwanag ang gayong malakas na paghimok upang tumayo mula sa pamantayan, at isinasaalang-alang ko ang aking sarili na isang medyo bukas na individual na may pag-iisip. Number 2. Lizardman Lizardman, Eric Spray Isang artista sa pagganap sa Austin, Texas, ay napakalayo na upang tularan ang kanyang paboritong hayop. Bilang karagdagan sa pag-file ng kanyang mga ngipin sa mga pangil, sumailalim siya sa mga butas, tato, at bifurcation ng dila. Nagkaroon pa siya ng limang mga ridges na nakatanim sa bawat mata ayon sa kanyang website. Ngunit sinabi ng mga doktor na ang mga subdermal implant, tulad ng mga ridges sa itaas ng kanyang mga mata, ay maaaring mapanganib na negosyo. Inaasahan ko na ang lahat ng ito ay ginagawa sa ilalim ng pinaka-sterile na kondisyon, Sabi ni Dr. David Bank, Director ng The Center for Dermatology, Cosmetic, at Laser Surgery sa New York. Anumang oras na ang balat ay nabuksan, sinabi niya sa CBS News, may potensyal para sa impeksyon at lubhang mapanganib. Number 3. Corset Piercing Nagsisimula ang pagbubutas ng corset sa paglikha ng mga butas sa magkabilang panig ng gulugod. Kapag ang mga ito ay gumaling, maaari silang malays ng mga laso at hilahin magkabilaan. Tulad ng anumang pagbutas sa balat, ang pagbutas ng corset ay maaaring humantong sa impeksyon. At ang mga pagbutas ng corset ay maaaring maging mahirap na panatilihing malinis at maaaring lumikha ng hindi magagandang mga galos. Number 4. Saline Injections Para sa ilang mga modifiers ng katawan. Kasama na ang Japanese Club Kid na matatagpuan sa website ng Bazaar Magazine, injecting the face with salt water is a wonderfully weird and edgy way to look cool. Ang pag-injection ng iyong sarili ng asin ay magkakaroon ng pansamantalang epekto, sabi ni Dr. Perlman, na idinagdag na ang pamamaga ay tumatagal lamang ng isang oras o higit pa, hanggang sa ang asin ay masipsip ng katawan. Ngunit mapanganib ba ang kasanayan? Oo, kung ang asin ay aksidente itong na-injected sa isang daluyan ng dugo. Maaari mong mapinsala ang balat at tisyu, sabi ni Perlman. Number 5. Estoking Cat Kilalani ng Estoking Cat, isang lalaking nagawa ang kanyang makakaya upang maging katulad ng isang tigre, na tinawag niyang totem, binago ang kanyang ilong sa pamamagitan ng operasyon, ang labi nito ay kumalas, ang mga tainga ay binigyan ng malalikas na mga puntos, at ang kanyang mga ngipin ay inilabas at pinalitan ng mga pangil. Nagkaroon din siya ng mga implant ng kilay. Sa lahat ng mga pamamaraang ito, sinabi ng mga doktor na ang mga implant ay nagbigay ng pinakamalaking panganib. Anytime a foreign object is placed in the body, infection is a real possibility. Number 6. Skin Stretching Gumamit si Rafa Gromo ng isang serye ng mga progresibong laki ng spacer upang mahatak ang balat ng kanyang labi at ilong, ilan sa mga Brazilian na mga neoprimitive, ay sadyang literal nang nakaunat ang mga balat. Ang pagunat ng balat ay itinuturing na medyo ligtas. Sa kaso ni Gromo, iniunat niya ang kanyang balat sa ngayon, ngunit hindi na ito babalik sa dati. Number 7. Suspension Sa unang tingin palang ramdam mo na agad ang sakit. 
Ang mga taong nagsasanay ng suspensyon sa katawan ay nagsasabing, It looks more painful than it really is. Ang mga kawit na humahawak sa lalaking ito ay ipinasok sa butas ng balat sa likod. Si Heron Salin, isang hypnotherapist sa San Francisco, at nagsabing ang mga butas ay hindi naman masyadong masakit kailangan lang balanse ang iyong katawan. Number 8. Horns and Spikes Tinawag ka na ba ng iyong ina na Diablo? Paano mo nais na magkaroon ng ilang mga metal na sungay tulad ni Sampa Von Cyborg? Sinasabi ng mga sirohano na mayroong mataas na piligro ng impeksyon na nauugnay sa mga nasabing transdermal implant. Si Sampa Von Cyborg, na nagmamay-ari ng isang studio sa Finland, ay nagsabi na dalubhasa siya sa mga implant, bifurcation ng dila at scarification. Sadyang pagkakapilat, sa kanyang website, he says he does performances involving blood, screws, needles, hooks, drills, nails, hammers and guns. Number 9. Eye Dying Ang tato sa gilid ng mata. Si Shannon Lerot ay may tato na asul ang mata. Tulad ng isinulat niya sa kanyang blog, Admittedly it just looks like a growth, deformity and some strange spots, but I just love it. Bagay na hindi sinasang ayuna ng ophthalmologist. Noong nakaraang taon, ginawang labag sa batas ng estado ng Oklahoma na kulayan ang sklera ang mga puti ng mata at sinuportahan ng Oklahoma Academy of Ophthalmology. At ang number 10, Elfin Ears. Tulad ng hitsura ng mga tainga ng Elfin, ang ilang mga cosmetic surgeon ay gumagawa ng pamamaraan ayon kay Dr. John Perlman. Ang mga tao ay may karapatang gumawa ng kanilang sariling mga pagpipilian, ngunit dapat suriin ng mga doktor ang kanilang sariling moral at etika, sabi niya. I think it's a terrible idea to try and produce the bizarre. But some science fiction and fantasy devotees may pointedly disagree.